Hello students, welcome to the class of graph theory. So, we will go to the 12th graph in the 2nd theorem. In the previous video, we will talk about the first theorem, dual of a plane graph is planar. We will talk about the previous video. In this video, we will talk about the next theorem. That is, the edge E is a loop in G, if and only if E star is a cut edge in G star. G star is the dual graph. So, this dual graph is called if and only if condition. So, G is a loop in the graph. That is the dual graph is cut edge. That is the dual graph is cut edge. The original graph is the loop in the loop. That is the first part implies and implied by. So, we will do two parts. The first part implies part. That is the converse part. Two parts. நம்மல விட பிருவியாம் போவான் so first of all let us see an example நமக்கு ஆதியம் ஒரு example நோக்கிட்டு அதனி சேசன் நமக்கு இதிலோட்டு வரம் first ஒரு example நான் ஒரு graph எடுத்துட்டு வண்டு ஆ graph அந்த வரையின்னது தா இங்கன ஒரு graph ஆன ஒரு symbol graph ஆன நான் இவிடை எடுத்திருக்கின்னது இ symbol graphல நான் ஒரு loop உங்குடி எடுத்துட்டு as usual, we will do dual construct. We will do how many regions are here. We will do 3 regions here. First one, we will do R1. That's why we will do R2. Then we will do R3. 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 அப்போ, நம்மட மூன்ன regions நம்மலுவிட first construct ஏனா. அப்போ, let us consider three vertices R1, R2, R3. நம்மல இதில் தன்ன construct ஏயுவானே. அப்போ, இதில் first நமக்கு E ஒரு edge நோக்காம். அதையது E ஒரு edge என்ன வரையின்னது ஏதக்க regions நேயானு separate செய்யின்னது E ஒரு edge R1 நினையும் R3 மானு separate செய்யின்னது. அல்லை, அப்போ, R1 and R3 நம்மல கணக்டியின்னும் அதனிஷ் அப்போ நமக்கு R1 நும் R3 இம் நம்மலக்கு அதையது E ஒரு edge என்ன வரையின்னது R1 நினையும் R3 ஆனு கணக்டியின்னது E ஒரு edge. அப்போ நமல R1 நிலந்த R3 நம்மல கணக்டி செய்யின்னும். இனி அதனி சேசம் E ஒரு edge என்ன வரையின்னது ஏதான R1 நினையும் R3 ஆனு கணக்டியின்னது. அப்போ வீண்டும் அடுத்த edge. கணக்டியான். interior region R2, பொரத்துள்ள region R3. அப்போ, R2 நேயும் R3 ஏ மாத்ர வானு இது separate செய்யின்னது. So, you can join R2 and R3. Okay? அங்கனே நம்மடை dual graph இந்தே, graph நான் இதில் தன்ன construct ஏது. அப்போ, four vertices ஆனு நமக்கு விட வருந்தது. 4 vertices நம்மல் எடுத்து, அப்போம் அது நன்றிச்சிட்டு நம்மல் இவ்விட regions நோக்குந்து R1, R2, R3 ஆனு நம்மல் எடுத்திருக்கின்ன regions அப்போம் இ மூன் regions எடுத்து நம்மல் ஒரு edges ஆய்டு கணக்டியது அதின்டை 12 graphம் நம்மல் constructியது எடுத்து அப்போம் நமக்கு இவ்விட நோக்கும் போ இவ்விட வருந்த graph என்தான என்ன region என்ன பரையின்னது R2 நே R3 மாத்ரவே இ closed region separate செய்யின்னுல்லும் அல்லாதே அதில் ஒன்னில் கூடுதல் edges இல்லா ஒரு single edge ஆனு இங்கன வருந்தது அப்போ ஆ ஒரு edge ஆனு இவ்விடை ஆ ரண்டு regions நே ஒன்னு R2 மட்டன்னு R3 2 regions நே ஆனு இது separate செய்யின்னது அப்போ நம்மல் என்று செய்யின்னு R3. அப்பு நமக்கு இவ்விடை dual எடுத்தப் போய் எந்தா வருந்தது? இவ்விடை loop ஆனங்கள் அவ்விடை cut edge ஆனு வருந்தது. செரிக்கும் அது cut edge ஆனோ என்ன அரியனமைங்கள் suppose இ ஒரு edge நே நம்மல remove செய்தால் எந்த சம்பவிக்கும் இ edge remove செய்தால் இ graph மாத்ரத் எதைது இ vertexல இங்கனையாரிக்கும் R2, R3 
3 എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എടുത്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ എഡ്ജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ എടുക്കുന്നത് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഡ്ജും കൂടി നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സപ്പോസ് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ഞാനിവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താവും ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ കോമ്പോണൻറ്റ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കട്ട് എഡ്ജാണ് ഷുവർലി ദാറ്റ് ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്ട്സ് ദ സിംഗിൾ കോമ്പൊനൻറ്റ് ഇൻറ്റു ടു കോമ്പൊനൻസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ഇസ് എ കട്ട് എഡ്ജ് ആ സോറി ആ ഗ്രാഫിൽ വരുന്ന ആ എഡ്ജ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കട്ട് എഡ്ജ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം സോ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂഫിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ അസ്യൂം ദാറ്റ് ലെറ്റ് ജി ബി എ പ്ലെയിൻ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട ജി ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്രാഫ് ജി സ്റ്റാർ ഒരു ഡുവൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെറ്റ് ഇ ബി എൻ എഡ്ജ് വിച്ച് ഇസ് എ ലൂപ്പ് ഇൻ ജി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ സ്റ്റാർ ഇസ് എ കട്ട് എഡ്ജിൻ ജി സ്റ്റാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു എഡ്ജ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ എടുത്താലും ആ ഗ്രാ ആ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്സ് ടു റീജിയൻസ് രണ്ട് റീജിയൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റീജിയൻസിനെ നമുക്ക് ആർ ഐ ആൻഡ് ആർ ജെ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ട്വൽവ് ഗ്രാഫ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു റീജിയൻ അതായത് ആ ഒരു റീജിയൻ രണ്ട് സോറി ആ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റീജിയൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് So we can say that E star എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഡുവൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വന്നത് സി നമ്മുടെ ഡുവൽ ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിൽ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് ഒരു എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് ആ രണ്ട് റീജിയൻസിന് പകരം കറസ്പോണ്ടിങ് വേർട്ടിസസിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർ ടു ആർ ത്രീ വെർട്ടക്സ് ആണ് ഈ വെർട്ടസസിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ എഡ്ജാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ ഈ ഒരൊറ്റ റീജിയൻ വേറെ ആരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല ഈ ഒരു സിംഗിൾ റീജിയൻ മറ്റാരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വെർട്ടക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ എഡ്ജായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പ്രൂഫ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വൺലി പാത്ത് ഫ്രം ദ വെർട്ടെക്സ് ആർ ഐ ടു ആർ ജെ ഇൻ ജി സ്റ്റാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എഡ്ജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫ് എന്തായി പോവും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗ്രാഫിലെ ആ ഒരു വെർട്ടെക്സ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് എന്താവും ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ടു കോമ്പൊനൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കോമ്പൊനൻസോ ആയിട്ട് ഗ്രാഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ എന്ന ഡുവൽ ഗ്രാഫിലെ എഡ്ജ് എന്തായിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കട്ട് എഡ്ജ് ആയിരിക്കണം കാരണം ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൂഫ് കിട്ടിയല്ലോ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൂപ്പാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ ഇസ് എ കട്ട് എഡ്ജ് ആണ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ കോൺവേഴ്സ്ലി നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് പാട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് കോൺവേഴ്സ്ലി അസ്യൂം ദാൻ ഈ സ്റ്റാർ ഇസ് എ കട്ട് എഡ്ജ് ഇൻ ദ ഡുവൽ ഗ്രാഫ് ജി സ്റ്റാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ ഇസ് എ ലൂപ്പ് ഇൻ ജി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ഒരു കട്ട് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർ ഒരു കട്ട് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വേർട്ടിസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ ഐ ആൻഡ് ആർ ജെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ഒരു കട്ട് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആ പാത്തിൽ ആ ഒരു വെർട്ടെക്സ് അതായത് ആ അതായത് ഈ സ്റ്റാർ ഇസ് എ കട്ട് എഡ്ജ് ആകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ഇസ് ദ വൺലി പാത്ത് അതായത് ആ ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് വേർട്ടിസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഐ ആൻഡ് ആർ ജെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു സിംഗിൾ പാത്ത്
എഫ് ത്രീ ആൻഡ് പുറത്തുള്ള റീജിയൻ എഫ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഡ്ജ് ഏത് റീജിയൻസിനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഫോർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എഫ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെയും എഫ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഫോർ എന്ന സിംഗിൾ റീജിയൻ്റെ രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് എഡ്ജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരേ ഫേസ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ എഫ് ഫോറിനെയും എഫ് ഫോറിനെയും മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സി ഈ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഫോറിലും എഫ് ഫോറിലും മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോർത്ത് വെർട്ടെക്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ വെർട്ടെക്സ് ടു അനദർ വെർട്ടെക്സ് സോറി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ വെർട്ടെക്സ് ടു ദ സെയിം വെർട്ടെക്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സിൻസ് ഈ ഐ സ്റ്റാർ ഇസ് എ കട്ട് എഡ്ജ് സോ ഹവ് യു സേ ദാറ്റ് ഈ ഐ സ്റ്റാർ ജോയിൻസ് ആർ ഐ ആൻഡ് ആർ ജെ വെർട്ടിസസ് അപ്പോൾ അതൊരു കട്ട് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് വെർട്ടിസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും എഫ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെയും എഫ് ഫോർ ആണ് സെയിം റീജിയനെയാണ് ഈ എഡ്ജ് രണ്ട് സൈഡും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ റീജിയൻ വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻക്ലോസസ് വൺ വൺ ഓഫ് ദ റീജിയൻ ആർ ഐ ആൻഡ് ആർ ജെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരേ ഒരു റീജിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഒരു സിംഗിൾ റീജിയനെയാണ് ഇത് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് സിംഗിൾ റീജിയൻ ഈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വേർട്ടെക്സ് ഇൻ ജി അപ്പോൾ അതായത് എ സിംഗിൾ റീജിയൻ നമുക്ക് ജി സ്റ്റാറിൽ വരുന്ന ആ സിംഗിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിലെന്താണ് വെർട്ടെക്സ് ആണ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദാറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആൻഡ് എൻഡിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വെർട്ടെക്സ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇ ഇസ് എ ലൂപ്പ് സി ഹിയർ ആ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഗ്രാഫിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റീജിയൻ എഫ് ഫോറിനെയാണ് ഈ എഡ്ജ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എഫ് ഫോറിൻ്റെ അല്ല എഡ്ജിൻ്റെ ഒരു സൈഡും എഫ് ഫോർ തന്നെയാണ് മറ്റേ സൈഡും എഫ് ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഈ എഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടെക്സ് എന്ന് കരുതിക്കോ അതായത് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എഫ് ഫോർ എന്ന വെർട്ടെക്സ് ആണ് സോ ഈ വെർട്ടെക്സ് വരുമ്പോൾ എഫ് ഫോറിൽ തുടങ്ങി എഫ് ഫോറിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണം സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എഫ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ending with f4 which means that e f4 our region ennu parayunnathu ee or edge ennu parayunnathu endana it is a loop so anganeyana nammude conclusion varunnathu so hence we say that the given edge see here in g the single region is the corresponding vertex which has to be connected starting from that vertex and ending with that vertex hence we say that e is a loop appo nammal innathe proof il nammal endha paranjirikkunnathu idile nammal consider cheyyunnathu aadyam nammal or graph adhaayathu if and only if part aayathu kaaranam we assume that e is a loop loop aanengil aa or graph inde dual graph construct cheyumbol appo aa or vertex adhaayathu adin dual construct cheyumbo construct cheythu varumbo endha irikkum വരുന്നത് അതിലൊരു സെൽഫ് അതായത് കട്ട് എഡ്ജാണ് വരുന്നത് കാരണം അത് കട്ട് എഡ്ജാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിപ്പോകും അതേപോലെ തന്നെ കോൺവേഴ്സ് പാട്ട് അതൊരു കട്ട് എഡ്ജാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ എഡ്ജിനെ കണക്ട് അതായത് ആ ഒരു കട്ട് എഡ്ജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അൾട്ടർനേറ്റ് പാത്ത്സ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അന്നേരം നമുക്ക് കോൺവേഴ്സ് പാർട്ട് എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റാർ ഇസ് എ കട്ട് എഡ്ജ് ഇൻ ദ ട്വൽ ഗ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇസ് എ ലൂപ്പ് ആണെന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ ഒരു കട്ട് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ അതെന്താ പറയുക ആ രണ്ട് വേർട്ടിസസിനെ ഈ ഡുവൽ ഗ്രാഫിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് അതായത് ആ ഒരു എഡ്ജ് കട്ട് എഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു വെർട്ടെക്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിംഗിൾ പാത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ റീജിയൻ ആ എഡ്ജ് ആ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ്സ് വൺലി വൺ റീജിയൻ സെയിം സിംഗിൾ റീജിയനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിസ് റീജിയൻ ഇസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടെക്സ് ഇൻ വെയർ ഇൻ ദ ജി ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ജി ഗ്രാഫിൽ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് വെർട്ടെക്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട്